మొదటి భాగం నేర్చుకున్నాం ఏం పేరు ఆ పేరు తెలుగులో ఆత్మాభిషేకముతో ఏమి చేయుదువు గుడ్ ఇప్పుడు ఎనాయింటింగ్ అంటే ఏమిటి నేర్చుకున్నాం ఎనాయింటింగ్ ఎనాయింటింగ్ దేవుని సన్నిధి ఎనాయింటింగ్ అంటే ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఎనాయింటింగ్ వట్స్ ఎనాయింటింగ్ ఏమిటి ఎనాయింటింగ్ అంటే అభిషేకము అంటే అర్థం ఏమిటి దేవుని సన్నిధి తెలుగులోనికి వచ్చినప్పటికి వాటికి సరి అయిన అర్థాలు ఉండవు వాటికి సరి అయిన అర్థాలు ఉండవు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎనాయింటింగ్ ఈజ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లోడ్ అందరూ అండి ఐఎమ్ నాట్ బాడీ ఐఎమ్ నాట్ సోల్ ఐఎమ్ స్పిరిట్ నీ శరీరము ఇక్కడ గాలి వాన భోజన పదార్థములతో సంబంధము కలిగి జన్మించింది కనుక నీ శరీరము యువర్ బాడీ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ బాడీ బికాస్ బాన్ ఇన్ ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఇండియన్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ఇండియన్ వాటర్ and indian atmosphere so your body is indian body you are not body you are not body nor you are soul nu manasu kuda kaavu nu shariramu kaavu manasu kaavu nive em ayyunnavu gattiga aatma ayyunnanu aatma shariranni vadilistadi shariram మృతమైపోతుంది కుళ్ళిపోతుంది కంపు కొడుతుంది అందుకే పాతిస్తారు కాల్చిస్తారు బైబిల్లో ఎలాగుందంటే గాడ్ ఫామ్ అ మ్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ డస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ నేల మీద విన్న బుగ్గితో బుడ్డుతో దేవుడు మనసుని సృష్టించాడు మొన్న నాకు ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్ భార్య వచ్చింది వచ్చి ఆమె అన్నది బ్రదర్ మీరు ఏదో బూడిద 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 అన్నారు బుగ్గి బుగ్గి అన్నారు మాకేం అర్థం కాలేదు అని అన్నది మాకు మొన్న నల్గొండలో మీరు వచ్చినప్పుడు ఒక రెండు వందల యాభై మందికి పైన జనాలు వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళలో చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు లెక్చరర్లు ఉన్నారు టీచర్లు ఉన్నారు కానీ ఈ ఈ బూడిద అంటే ఏమిటి బుగ్గి అంటే ఏమిటి అర్థం కాలేదని అడిగారండి నువ్వు చదువుకున్న భాష నీకు జ్ఞానం ఇవ్వదు నువ్వు బ్రతకడానికి చదువుకున్నావు దేవుడు ఆత్మ నీకు బ్రతకడానికి ఇవ్వలేదు నువ్వు జీవించడానికి ఇచ్చాడు బ్రతకడం వేరు జీవించడం వేరు బ్రతకడం అంటే శ్రమపడి కష్టపడి పైసలు తెచ్చుకొని బట్టలు వేసుకొని నగలు వేసుకొని మర్యాద పెంచుకొని గౌరవం పెంచుకొని రకరకాలుగా తింటావు చచ్చిపోతావు రోగం తెగులు అన్నీ వస్తాయి వాటి కొరకు నువ్వు పైసలు ఖర్చు పెట్టుకుంటావు వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్తావు వస్తావు అది బ్రతకడం దేవుడు నీకు ఆత్మ బ్రతకడానికి ఇవ్వలేదు ఆత్మ నీకు జీవింపజేయడానికి ఇచ్చాడు బట్ యు ఆర్ డెడ్ ఏ యువర్ నాట్ లైఫ్ బికాస్ యువర్ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇన్యాక్టివ్ ఇట్స్ నాట్ యాక్టింగ్ సో యువర్ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇన్యాక్టివ్ స్పిరిట్ కెనట్ డాయ్ 
ఆత్మ చనిపోదు స్పిరిట్ కెనట్ డాయ్ స్పిరిట్ యువర్ స్పిరిట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యాక్షన్ యువర్ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ సో యువర్ బాడీ ఈజ్ డెడ్ బాడీ యువర్ బాడీ ఈజ్ అలైవ్ టు ద వర్ల్డ్ but your spirit is not meant for the world the spirit who has given you atma avadichadu neeku devudu ichadu ante devunulo neevu jeevinchadu devunu atma ichadu ipudu ardham ayinda why spirit was given by god because in order to live in the lord but you are living in the body you are living in the world you are living in the religion whatever your soul desired that you brought into the christianity whatever your body desired that you brought and implemented in christianity what is christianity divinity in humanity is called christianity divinity when divinity daivatvam humanity manavatvam lo panchestunappudu appudu adi kristamyam avutadi because divinity is christ is jesus anointed people anointed people is not indian people anointed people are not american people anointed people are not british people anointed people are not arabians anointed are not romans anointed are subjects of the divine kingdom paraloka samrajyam yokka paurulu evaru అభిషేకం నొందిన వారు అభిషేకము అన్నది వేరే పదం అనాయింటెడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యుర్ అనాయింటెడ్ దేవుడు మీకు తర్ఫీద్ ఇస్తాడు అనాయింటింగ్ ముందు నువ్వు తర్ఫీద్లో ఉండాలి యు గాట్ టు బీ ఇన్ ట్రైనింగ్ యు ఆర్ కాల్ ట్రైనీ నువ్వు డిఫెన్స్లో రిక్రూట్స్ అంటే సోల్జర్స్ ఎవడే కానీ మేబీ ఎలక్ట్రీషియన్ మేబీ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ మేబీ సైఫర్ మ్యాన్ మేబీ సిగ్నల్ మ్యాన్ మేబీ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ క్లర్క్ పిఏ క్లర్క్ మేబీ ఎస్డి క్లర్క్ మేబీ జీడి క్లర్క్ మేబీ స్టోర్ క్లర్క్ మేబీ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ రిక్రూట్స్ డ్యూరింగ్ ద ట్రైనింగ్ టైమ్ బట్ when officer will be undergoing training he will not be called recruit he will be called cadet recruits under all will be called recruits during the training time training time lo andariki recruit antaru ante recruit clerk recruit pa clerk recruit cyber center recruit signaler alaga antaru alage meeru you are not christians nuvu క్రైస్తవులు ఉన్నట్లు ఉండకూడదు నువ్వు క్రైస్తవులు ప్రార్థన చేసినట్లు చేయకూడదు నువ్వు క్రైస్తవులు ఆరాధన చేసినట్లు చేయకూడదు ఎందుకంటే నువ్వు క్రైస్తవుడు కావు యు ఆర్ ఓన్లీ ఏ క్రిస్టియన్ యు ఆర్ ఓన్లీ ఏ క్రిస్టియన్ క్రైస్ట్ వాట్ ఇన్ ఎనిమన్ is called christian evarlo ane nenu christu pani chesinatlayite vadu christudu evarlo ane nenu in anyone christ works in anyone is called christian christ is christ christ is holy christ a life eternal christ a comforter christ a deliverer that's called christ 
you only a Christ. I'm Christ. I'm Christ. Christ working in me. I am Christ. Christ functioning in me. I'm Christ. I'm Christian. My body is not Christ. My soul is not Christ. I'm not Christian. I'm Christ. Christ is a spirit. Christ is spirit. I'm spirit. I'm Christ. Our subject is anointing. మరి ఇన్ని మాటలు చెప్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది మీకు అర్థం అవుతుంది ఐ టోల్డ్ యూ మెనీ థింగ్స్ మెనీ థింగ్స్ హ్యావ్ బిన్ రివీల్ టు యూ బికాస్ ద లెసన్ విచ్ యూ వుడ్ లైక్ టు హియర్ నౌ హియర్ ఆఫ్టర్ వాట్ ఎవర్ యూ విల్ హియర్ ఆల్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద వర్డ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ సోఫా ఇంతవరకు నేను మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు మీరు వినబో పాఠం కలిసి ఉంటాయి అందుకే అవన్నీ చెప్పవలసి వచ్చింది బైబిల్లో రెండవ రాజుల గ్రంథం సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ టూ వర్స్ వన్ రెండవ అధ్యాయంలో మొదల వచనం యహోవా సుడిగాలి చేత ఏలియాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు కాలమున ఏలియాయు ఎలీషాయు కూడి గిల్గాల్నకు వెళ్ళుచుండిని వెన్ ద లాడ్ వు టేక్ అప్ ఎలైజా ఇన్ టు హెవెన్ బై ఎవ్రీ విండ్ that eliza went with elisha from gilgal telugu tappundi chadu mal telu chadu yehova sudigali cheta eliyanu aakashamunaku aarohanamu cheyimpobo kaalamuna eliyayu elishayu koodi gilgal nundi vellu chundaga chaala translation tappulu unnai eppudaithe prabhu ఇలైజాను సుడుగాలి ద్వారా పరలోకమునకు ఎత్తుకుపోయే సమయము సంభవించిందో అప్పుడు ఎలిషాతో కూడి వారు గిల్గాల్ నుండి ప్రయాణమే ముందుకు పోతున్నారు అని రాయబడి ఉన్నది ముందుకు పోతున్నారు కాదు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు they went elisha and elisha they went from gilgal wal gilgal nu vadilesaru gilgal vadilesi daatpo mundu gedi poyaru now let me read again i'll read slowly the lord would take up elisha into heaven by will wind that elisha went with elisha from gilgal గిలిగాల నుండి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళుచుండ్రి కాదు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు గిలిగాల్లో లేరు దెంట్ ఫ్రమ్ గిల్గాల్ ఎలైజా వెంట్ విత్ ఎలైషా ఫ్రమ్ గిల్గాల్ దెంట్ Lord, I commit all these people into your hands. Kindly move with mercy so that these people will have the spirit of understanding. When thou shalt speak to them, they can easily understand thee. Kindly do the needful in Jesus' name, Lord. Amen. 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 Sit down. Now God has to prepare you. what for for anointing unless god prepares someone he cannot be anointed vakarni devudu siddha parachakapothe vaadu abhishekam nondaledu abhishekam nondine pemmata manushulu em chestunnaru abhishekam nondine pemmata manushulu em chestunnaru manushulu
So people started building monuments. Monument, and that's what I'm saying. స్తూపము లేదా ఒక ఆకారము లేదా జ్ఞాపకార్థమై నిర్మాణము చేయబడింది అది మోనుమెంట్ అని అర్థం జ్ఞాపకార్థమై స్థాపించబడింది సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ మోనుమెంట్స్ అరౌండ్ ద అనాయింటింగ్ and people started merchandise english lo merchandise ante indianized english lo business an ardam merchandise ante vyaparam even during the time of jesus christ when he was in the world we have noticed the people started merchandising in the churches a church is called a holy place a place of worshiping but people made it centers of merchandise that's why jesus said the house of my father is called the worshiping house of many people ఏసు కాలంలో పరిశుద్ధ స్థలములలో పవిత్రమైన స్థలములలో మనుషులు వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టారు అందుకే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నా తండ్రి గృహము అనేక జనములకు ఆరాధన మందిరం అనబడను అనేక జనములకు అందుకే ఆయన పంజరాల్లో ఉన్నటువంటి పక్షులను పావురములను కట్టబడి ఉన్నటువంటి పెంపుడు జంతువులను అన్నిటిని బయటకు వదిలేశాడు ఆయన దీన్ని దాన్ని ఇసిరేసి తన్నేసి తలకందలు చేసేసాడు ఎందుకు ద హౌస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఈజ్ ద హౌస్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ టు వర్షిప్ హిమ్ యు ఆర్ నాట్ క్రిస్టియన్స్ you are worshiping congregation english lo congregation ante church kaadu in congregation ante gumpu worshiping congregation meer aaradhana chese varu aaradhikul gumpu anandi nenu aaradhikul gumpu lo oka sabhyudunu sabhyudu ante Vijay, you do. A member has to become an obedient. But a citizen cannot be an obedient. One power is obedient. One member is a member. That is a Vijay. You are not a member. Because you are not a church. You are not a church. a congregation of worship you are member of the worshiping congregation meeru aaradhakal gimpulo unnatundi vidheyulu aaradhanaku meeru vidheyulainaru you have become obedient in order to worship the lord you are not anything else but you are a christian because christ is functioning in you christ is not body christ is not soul christ is spirit so you are not body you are not soul you are spirit ardham ayinda anointing anaga daiva sannidhi what's presence of god daiva sannidhi ante emiti daiva sannidhi enante nityamo jeevam నిత్య జీవము దైవ సన్నిధి అంటే నిత్య జీవము గల వాతావరణము ఇట్స్ ఎన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇటర్నల్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ 
లైఫ్ ఇట్ అన్నారు నిత్య జీవము అనడి వాతావరణము నాకు దైవ సన్నిధి అని అంటారు పరలోకములో నిత్య జీవము ఉంటుంది అక్కడ గాలి ఉండదు ఎందుకు అక్కడ మనుషుల శరీరాలు ఉండవు కనుక అక్కడ భోజనాలు ఉండవు ఎందుకంటే భౌతిక దేహములు అక్కడ ఉండవు కనుక దర్ వాంట్ బి ఈటబుల్స్ నో డిన్నర్ నో లంచ్ నో బ్రేక్ఫాస్ట్ బికాస్ దర్ వాంట్ బి ఫిజికల్ బాడీస్ దట్స్ కాల్డ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఇట్స్ నాట్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్స్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ దిస్ ఈస్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ బికాస్ ద వాట్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ద వాట్ ద లివింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ ద వాట్ హ్యాబిటేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇంగ్లీష్లో హ్యాబిటేషన్ అంటే నివాస స్థలము అని అర్థం చెప్పండి హ్యాబిటేషన్ అనగా నివాస స్థలము మోజస్కి దేవుడు అన్నాడు మోజస్ బిల్ మై హ్యాబిటేషన్ నేను నివసించటకు నా నివాస స్థలమును ఏర్పరచము అని అన్నాడు మోజస్కి అందుకు దేవుడు వెంటనే ఆయన ఆర్క్ ఆఫ్ కవనెంట్ సిద్ధపరిచాడు ఇట్ వాజ్ అన్ ఆర్క్ ఆఫ్ కవనెంట్ అనండి మోజస్ బిల్డ్ ఎన్ ఆర్క్ ఆఫ్ కవనెంట్ కవనెంట్ ఎందుకు అనంటే ఆయన he is our covenant god we are his covenant people manamu ayana nibandhana janulamu ayana manaku nibandhana devudu antike covenant or manamu devuniki em ayyanamo nibandhana janulamo anandi ayana manaku etuvanti devudu ayana manato nibandhana chestunnadu ఆయన వాగ్దానము చేయుడు వాగ్దానం నువ్వు చేస్తావు ఆయన నిబంధన చేస్తాడు వాగ్దానము ఈజ్ ఎ లిటరల్ వర్డ్ సాహిత్యపరమైన పదం అది ప్రామిస్ ఈజ్ ఎ లిటరల్ వర్డ్ ఇట్స్ నాట్ వర్డ్ ఇట్స్ ఎ టర్మ్ ఇట్స్ ఎ లిటరల్ టర్మ్ ప్రామిస్ ఈజ్ ఎ లిటరల్ టర్మ్ వాగ్దానము అనున్నది ఏమిటి సాహిత్యపరమైన పదము నిబంధన నేను నీతో నీవు నాతో కలిసి ఏకమయ్యుందము ఇట్స్ నాట్ ప్రామిస్ ఇట్స్ కవనెంట్ అది వాగ్దానం కాదు అది నిబంధన ఇజ్రాయేలీలు ఎవరు నిబంధన జనులు యూదులు ఎవరు నిబంధన జనులు హూ ఆర్ జీవిస్ పీపుల్ హూ ఆర్ జీవ్స్ హూ ఆర్ ఇజ్రాయిట్స్ దే ఆర్ కవనెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ మేడ్ కవనెంట్ విత్ దమ్ వారితో దేవుడు నిబంధన చేశాడు అవర్ గాడ్ ఈజ్ వి ఆర్ హీజ్ we are his he is our ayana manatha nibandhana chesadu anduku manaku siddha parustunnadu enduku nibandhana janulamaina anamu abhishekam nundali the covenant people are to be anointed so god is preparing people in order to anoint you ఇది అనాయింటింగ్ స్థలము అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో దైవ సన్నిధి ఉన్నది వాట్స్ అనాయింటింగ్ అనాయింటింగ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ శబ్దలు అంటే ఇక్కడ వాతావరణంలో ఏముంది దైవ సన్నిధి ఏముంది దైవ సన్నిధి ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అద్భుతములు ఆశ్చర్యక్రియలు మనస్సులో మార్పు బ్రతుకులో మార్పు జీవంలో మార్పు అభిప్రాయంలో మార్పు స్వస్థతలు ఆరోగ్యము పడిన వారు లేస్తారు 
మృతులు సజీవులు అవుతారు ఎందుకంటే గాడ్ ఈజ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ గాడ్ నిత్య జీవమైన వాడు దేవుడు నిత్య జీవమైన వాడు దేవుడు గాడ్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ యూ సో దట్ థౌ షల్ బి అనాయింటెడ్ anointing is rubbing the spirit of god shall come and rub you oka sara oka oka manushiki oka ayana adigadu nivu endukayya padipoyo annadu ee electric shock kotin la kodthe nenu padipoyanu nivu endukayya ala egiri pandavu nee nagaraledu aa electric shock tagalagana na alaga egiri poyanu egiri poy padipoyanu current shock tagulthe shariram earthing tag earthing ayi భూమి మీద తగిలి ఇలా ఎగిరిపడ్డాడు అలాగే ఈయనకు అడుగుతున్నాడు ఒక ఆయన మీదకి ఎందుకు అలాగ ఎగిరిపడ్డావు నేను ఎగరలేదు నాకు అది ఏదో అలాగ ఎగిరేసింది ఎగిరించిందా అంట అంటే అర్థం ఏంటి ద పావర్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సన్నిధి మోర్ దెన్ ఎనీ కరెంట్ మోర్ దెన్ ఎనీ కరెంట్ అప్పుడు అది వచ్చి నీకు నీ మొత్తం నీ బాడీ అంతా కూడా రబ్ చేసి ఇస్తుంది అందుకే చెప్పాను గెదర్ వారం గొర్రెలకు తైలం వేసి రుద్దుతారు రుద్దితే ఆ లోపల ఉన్న బగ్స్ బగ్స్ అంటే పురుగులు పేళ్ళు పేళ్ళు అనుకో అవి కిందకి రాలిపోతాయి దట్స్ కాల్డ్ అనాయింటింగ్ ఎక్కడ ఒక పురుగు ఉండదు ఇఫ్ యు ఆర్ అనాయింటెడ్ నో డిమెన్షల్ కమ్ టు యూ ఇఫ్ యు ఆర్ అనాయింటెడ్ నో డిమెన్షల్ బి ఓవ్ దే నువ్వు ఒకవేళ అభిషేకం నుంది ఉన్నట్లయితే నీ ఇంట్లో దెయ్యాలకి స్ట్రా ఉండదు వీ ఆర్ సపోజ్ టు బీ హిస్ పీపుల్ దెన్ ఇఫ్ సో వీ మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ డిసిప్లిన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్డిసిప్లిన్ యూ కెనాట్ ఆన్సర్ యువర్ ప్రేయర్ నీకు క్రమశిక్షణ లేకపోతే ఆయన నీ ప్రార్థన వినడు నువ్వు ఎనాంటింగ్ కావాలి అంటే క్రమశిక్షణ నీకు ఉండాలి క్రమశిక్షణ నీకు లేకపోతే నువ్వు ఎనాంటింగ్ కాలేవు ఆ దినాల్లో ప్రవక్తలు పనిచేస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ పనిచేస్తుండేవాడు కానీ వాళ్ళు నీడలో ఉండేవారు పరిశుద్ధాత్మ నీడలో పరిశుద్ధాత్మ నీడలో ఉండేవారు వాళ్ళు ఇన్ ఇన్ ఓల్డ్ ఇన్ ఓల్డ్ ఇన్ డేస్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ the people used to work in shadow the prophets were in shadows the saints were in shadows bhaktulu daiva priti gala varu daiva janamulu pravaktulu varu chaya roopam ainatvanti parishuddhaatmalo panlu chestunde varu parishuddhaatma vachindante needu vachindi vaadi meed digindi malli aa needu elipoyedi but jesus is parishuddhaatmudu jesus is not shadow jesus is substance in old testament people used to work under shadow the spirit of god used to come shadow paathani bandhanlo daivaatma chaya roopamulo pan chesede ippudu ఏసే దైవాత్మ ఏసే దేవుని ఊపిరి ఏసే దేవుడు ఏసే తండ్రి ఏసే ఆత్మ కనుక ఇప్పుడు మేము నేడలో పనిచేయడం లేదు సాడో అనగా ఛాయ చెప్పండి షాడో అనగా ఛాయ మోనుమెంట్ అనగా జ్ఞాపకార్థమై నిర్మాణము చేయబడినది ఇప్పుడు సబ్స్టెన్స్ అనండి సబ్స్టెన్స్ షాడో అంటే నేడ మరి సబ్స్టెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి సబ్స్టెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి కనబడేది వస్తువు వస్తువు కనబడుతుందా కనబడదా షాడో అంటే ఏమిటి నేడ 
ఛాయా రూపమైనది షాడో చెప్పండి ఛాయా రూపమైనది షాడో సబ్స్టెన్స్ అనగా వస్తువు కనబడేది పాత నిబంధన కాలంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఛాయారూపంలో పనిచేసేవాడు నూతన నిబంధన కాలంలో పరిశుద్ధాత్ముడు కనిపించి పనిచేస్తున్నాడు అప్పుడు ఛాయారూపంలో పనిచేసింది ఇప్పుడు నిజ స్వరూపంలో పనిచేస్తున్నాడు షాడో హెస్ బికమ్ సబ్స్టెన్స్ అనండి షాడో హెస్ బికమ్ సబ్స్టెన్స్ ఛాయ అయినది నీడ అయినది నిజ స్వరూపమైనది నీడ నిజ స్వరూపముగా పనులు చేస్తున్నాడు యేసు నిజ స్వరూపమైన పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు పూర్వము పరిశుద్ధాత్ముడు ఛాయా రూపంలో పనిచేసేవాడు వస్తూ ఉండేవాడు వెళ్తూ ఉండేవాడు నేడైతే నేను కంటికి కనిపించుచున్న మనుషు కుమారుడు ఏసుని చూడగలుగుచున్నాను ఆయన పనులు చూడగలుగుచున్నాను అనుభవించగలుగుచున్నాను చెప్పగలుగుచున్నాను రుచి చూడగలుగుచున్నాను బికాస్ షాడో హెస్ బికమ్ సబ్స్టెన్స్ జీజస్ ఈజ్ మై సబ్స్టెన్స్ వండర్ఫుల్ నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చి వారం చెప్తాను పద్నాలుగు గ్రంథములు మొదటి గ్రంథము ఇదిగో ప్రకటన గ్రంథము వాల్యూమ్ వన్ రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్లో దీన్ని పబ్లిష్ చేశాను ప్రింట్ చేశాను రెండవది ప్రకటన గ్రంథం వాల్యూమ్ టూ తర్వాతను సత్య ప్రదర్శిని అంటే సత్యమును ప్రదర్శించేది సత్యమును రుజువు చేసేది సత్యము నేనే సత్యము ఎవరన్నారు ఏసు అన్నాడు నేనే సర్వసత్యము సత్యము నీలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు అది నేను సర్వసత్యములోని కనిపోవును అన్నాడా మా బావి చదివి నాకు అన్నాడు ఇంత జ్ఞానం నీకు ఎక్కడదా అన్నాడు యేసు ప్రభు లోపల దూరడు కనుక ఆ జ్ఞానం వచ్చింది అన్నాడు ఇక వెనక్కి చూడు నా ఫోటో ఇదిగో మిస్ దేవయాని ఒక జనరల్ కూదురు నీకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు దేవుడు వద్దన్నాడు వద్దు మన చరిత్ర రాయాలి వాస్తానన్న నా ప్రియురాలు ప్రపంచంలో మొట్టమొదట పరమగీతం మీద రాసిన వాడిని నేనే ఇట్స్ నాట్ కామెంట్రీ ఇట్స్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ సాలమాన్ ఇది ఆత్మీయ అనుబంధం ఇది కాదు జననము ఒక పరిశీలన ఇది కేవలం నా లైఫ్ హిస్టరీ లైఫ్ హిస్టరీ వేరు టెస్ట్ మనీ వేరు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను విదేశాల్లో చర్చెస్లో టీచింగ్ చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నట్టు పాఠాలు నేర్పిస్తున్నాడు బాబీ స్టడీ తీసుకుంటున్నాడు ఇది మా అమ్మగారు నీ జీవితంలో దైవ ప్రణాళిక నీ జీవితంలో ప్రతి మనిషి జీవితంలో ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో దేవుడు ఒక ప్రణాళిక వేసి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళిక నెరవేరుతుందా లేదా యుద్ధ నైపుణ్యుడు జాషువ గ్రంథంలో ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయో అన్ని అధ్యాయులు ఇందులో ఉన్నాయి పదమూడు అధ్యాయం మీకు అర్థం కాలేదు ఇక్కడ పదమూడు అధ్యాయం చదువు తొమ్మిదో అధ్యాయం అర్థం కాలేదు ఇక్కడ తొమ్మిదో అధ్యాయం చదువు జాషువ గ్రంథంలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం మీద ఒక్కొక్క రెవల్యూషన్ రాసింది ఇదిగో దాని పేరు వృద్ధ నైపుణ్యుడు అని పేరు పెట్టాడు ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఇది మొదటి ముద్రణ రెండు వేల రెండులో ముద్రించాను రెండు వేల రెండులో మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో పదివేలు పదివేలు ఇరవై వేలు పుస్తకాలు చెర నుండి విడుదల అంటే నేను బేలు నుంచి విడుదల కాదు చెర అంటే ఏమిటి విడుదల అంటే ఏమిటి మనుషులు చెరలో ఉన్నాడు విడుదల కావాలి ఏమంటున్నాడు ఐఎమ్ ద రెడీమర్ ఏమన్నాడు నేను విమోచించే వాడిని అది చెరలో ఉన్న మిమ్మల్ని విడుదల కలిగిస్తున్నాను అన్న దాని మీద ఈ టాపిక్ రాశాను 
రిజర్వేషన్ పార్ట్ టూ ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఈ పుస్తకం ఇది ఏడు వేల రూపాయలు ఇది కావాలని వాళ్ళు ఏడు వేలు పంపించాడు దీనిలో నో కన్సర్ వాడు ఎందుకే కన్సర్ ఉంది కాపీరేట్కి ఇస్తాను ప్రతి పుస్తకం వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఇస్తాను ఇది రిజర్వేషన్ పార్ట్ వన్ ఇది టెన్ థౌజండ్ ఇది అది సెవెన్ థౌజండ్ ఇది టెన్ థౌసండ్ తగ్గింది ఒకేసారి పుస్తకాలను తెప్పించుకుంటే ఐదు వందల రూపాయలు రేట్లో ఇస్తాను ఒక్కొక్క పుస్తకం తెప్పించుకుంటే ఎనిమిది వందలు ఒకేసారి పుస్తకాలన్నీ కావాలి అంటే ఒక్కొక్క పుస్తకం ఐదు వందలు ఈ రెండు తప్ప ఇది ఏడు వేలు ఇది పదివేలు ఇంకొక బుక్ ఉంది బైండింగ్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ రెండు బైండింగ్లు చేస్తున్నాను దీని పేరు విజయజ్యోతి మొత్తం పద్నాలుగు గ్రంథములు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు నా మీదకి నాలోనికి వచ్చి నా నాలుగును నా ప్రజలను స్పర్శించాడు ఇలా చెప్పండి అలా చెప్పాను అది కాదు ఇదే అన్నాడు ఆ విధంగా చేయించాడు ఆ విధంగా రాయించాడు ఇదిగో ఈ బుక్స్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి బుక్స్ అన్నీ కావాలనుకుంటే ఒక్కొక్కటి ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున ఇస్తాను ఒక్కొక్క బుక్ కావాలంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇస్తాను ఆ రెండు పుస్తకాలకి నో కన్సెషన్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ Oh,